方面你不能再喝了，喝太多酒了。你怎么来了？我已经被你害得家家破人亡了，还不够啊？宽明，宽明，你听我解释行不行？解释什么？解释你怎么从一开头一步一步骗我是吗？不是。你让我想想啊。从，你说，怀孕，对吧？你说我喝多了，跟你去了你家，后来你就怀孕了，然后流产。李梦中，你跟我说句实话，跟我说句实话，你到底有没有流产？那天晚上我们什么事情都没有发生，我也没有怀孕。可是国明，我爱你是真的。这个骗子！你是一个彻头彻尾、卑鄙无耻的骗子！国明，你别喝了，我错了。我真的知道错了，我我知道我自己那样对你是不对的，可可是我真的是被逼的，我爱你是真的。闭嘴！我真的没有骗过你。我现在听见你说这种话，我都觉得恶心。走走走走走，快走，走。你不走是吧？你不走我走。光明，你真的不爱我了吗？走开！爱你？你不觉得你现在说这种话很可笑吗？啊？我告诉你，林梦竹，我对你不光没有爱，也没有恨。因为我就是个傻子，我瞎了眼，我从头到尾相信你，不管谁劝我都相信你。我是傻子没关系，但你不能拿我当傻子，你从头到尾一直拿我当傻子，对吗？不是不是这样的，你听我说，我真的没有把你当傻子。闭嘴，咱俩就这样了，别跟着我。光明，我求你。别跟着我了。光明，我真的好爱你。我从来都没有骗过你，我真的好爱你。不要走，我爱你。啊，您还没睡啊？您喝点茶。爸，这我们回去又不是不回来了。我刚才跟 Margaret 商量了，等虎子在那边上完高中啊，我让他回中国上大学。好。回来呢也行，不回来也行。什么时候走啊？周六的飞机。干嘛那么急啊？总部那边着急让我回去说明情况。爸，其实您要是真舍不得虎子，咱们还有另外一个办法。您跟我们一块儿去美国，我跟 Margaret 已经商量好了。好了，我没事儿，你去吧。爸，好了好了，我我在这儿啊，就听好听好
。要是妈还在的话，您肯定会跟我一块儿去。您现在不同意，肯定是有别的原因吧？没有。是不是因为他呀？谁呀？齐阿姨啊。我不想去，就是不想去，你别乱猜。爸，我真不是乱猜，我都看出来了。其实我跟齐阿姨有不少接触，她人挺好的，我觉得你俩挺合适。行了，你你你回屋睡觉去吧，啊，让我一个人在这待会儿。爸。这事儿以前我不同意啊，是我不对，但是我现在尊重您的选择。当然，其实我最希望的是您跟我们一块儿去美国。要不您再想想，等您想好了，您随时告诉我。那您早点回屋啊，别着凉。项目的事儿，总归要个了断，对吧？我想这一点你,你不应该拒绝吧？哎，好了，咱们见面再说吧。我在办公室等你啊。你打算怎么跟他谈呢？只要他是真心爱你的，那就一切都有回旋的余地。他现在恨我，他对我恨之入骨，怎么可能还有回旋的余地？不至于，他只不过是一时难以接受。放心吧，我自有办法。你回去休息吧，总不睡觉怎么能行呢？等我跟许光明谈完了，我就去找你。放心吧。这一切都是拜你所赐的，你必须要跟广明把事情说清楚，否则的话，我永远都不会原谅你。放心，放心，快去休息吧，休息吧，去吧。
走。英姐，有人监视你们啊？何止是监视，简直就是软禁。没事儿，哪都不让去，干什么都盯着。也是因为薛总。当然因为他了。他人呢？去哪儿了？啊，他躲起来了。别着急，一会儿到了。薛总，薛总，薛总，他人呢？哎，我也不知道啊，刚才还在这儿，可能出去了吧，一会儿就回来。哎，丁姐，你带身份证了吗？给我一下。你要身份证干什么？订机票。薛立军有我身份证号。订票，订什么机票？我也不知道，薛总说的。到底怎么回事？他为什么要躲起来？赵总真的没告诉你啊？他跟我说，薛立军弄了他的钱。就是赵总前段时间给我们公司的那几百万，后来啊，赵总发现账上的钱全都没了。怎么可能？他是怀……到底怎么回事啊？你别问我啊，丁姐，这中间到底发生了什么事儿，我一点都不清楚。薛立军怎么说的？这钱是不是他拿走了？真的不知道。我怎么会知道呢？我上哪知道？他让我带着婷婷过来找他，我到了这儿，连个人影都没见着他。可是你有他手机号啊！我打了他没接啊！你再给他打一个试试。不对啊，他不是跟你在一起吗？大伟，你诓我呢？丁姐，让你打你就先给他打一个。你是不是被姓赵的收买了？薛立军跑了，他找不到薛立军，所以就找到了你，对不对？姐，咱们这次都被薛立军给坑了。我也是受害者，咱没有必要为他顶包，否则咱们都脱离不了干系。大伟，你有没有良心啊？你居然吃里扒外！把身份证还给我。你就不要再固执了好吗？赵总说过了，只要你能把薛立军的下落说出来，或者说那笔钱的下落说出来，他就不追踪你的责任，而且，他还能安排一场更高规格的演出给你，你想不想？妈妈。算了，那你送我回去吧。等等，你干什么？这是误会，天大的误会，误会。那好，那你就把你的生产线停掉，全部停掉。你知道，这不可能啊。那还跟我说什么误会？这是误会吗？我女儿是真心爱你的，你让我怎么做，你才能相信呢？把生产线停掉！我说过了，这不可能。那你还找我来谈什么？你让我怎么再相信你？光明，我是你岳父啊！你不是，你从来也不是，你是个彻头彻尾的骗子，卑鄙无耻的小偷！愤怒的偏见冲昏了你的头脑。我原以为你今天到我这儿来，是想解决问题的。看来我高估你了。我再重申一遍，把生产线停掉，现在马上，这是唯一解决的办法。除了这一条，别的都好商量。那你知不知道？你知不知道我的技术是一整套的，制备、提纯、活化、量笔。这不是说你拿走一块就行的
，这也没有经过第三期的临床试验，这是行不通的。我说过了，我用的技术跟你的不一样。你的核心技术是从我这儿偷的。借鉴，别说的那么难听。盲目生产，投放市场，这会有巨大的风险，你知不知道？这不用你操心，我不操心，但药监局不会坐视不管的。还有美国史密特公司，我现在的核心专利已经属于他们了，他们不会坐视不管的。别激动，别激动，徐先生。我想孟竹一定跟你说过，我是怎么创下这个石镇药业的吧？当时我是白手起家，从刷瓶子开始，哎，就打点滴那个药水瓶子。你觉得从刷一个瓶子挣两分钱，到创下这么大一个医药企业？这中间我能没碰到过困难吗？实话告诉你吧，我碰到过各种各样的困难，比今天这个局面难得多的，那有的是。所以啊，你不用为我担心，你不用跟我说这个。施密特公司已经请了律师团，他们已经开始调查了，他们迟早会弄明白你的这个技术是窃取我的。不，我用的技术跟你不一样，是我自己研发的。麻烦你，在这上面签个字。这，这是什么？一份声明，关于技术研发的前后。时间前后。让我承认我的技术是是抄袭你的，也不算是抄袭吧，啊，借鉴。几年前，你的研发进入了瓶颈，在一次研讨会上遇到了我们的一位专家，你们在进行着相同课题的研究，出于好奇，你就偷看了他的笔记本，结果呢，瓶颈便突破了。太无耻了！你竟然能想出这么下作的主意！当然了，这件事你谁也没告诉，直到今天你良心发现，才说出了此事。而我们呢，决定不予以追究，这样你就不用负什么责任了。这就是你今天找我来的目的，光明啊！我这也是为了你好。你要明白事理，就赶紧签了，这是唯一的办法了。休想！你做梦！你这样的态度，真令我遗憾。我真是从来没有见过像你这么不要脸的人。好。之前我上你的当是我笨，我认了，但我告诉你，我不会出卖我的良心，我不会把我的良心卖给一个魔鬼。我告诉你，你休想，我就宁愿去坐牢，你也休想抢走我的心去。等等，没错，良心固然很重要，但是我觉得，还应该有比良心更重要的东西。比如说，你的女儿，你想干什么？放心，他们现在都很安全。其实这事儿跟我也没啥关系，是你前妻。很不幸的卷入了一场经济诈骗案件，他以公司合伙人的身份，私吞了投资人数百万的资金，数百万的。当然了，他也是带人受过，但是，他也逃脱不了责任呢。你跟我说这个，什么意思啊？
。受骗的老板呢，是我一个朋友，他说了，只要你肯合作，他就不再追究你前妻的责任，你女儿呢，也能回归到正常的生活轨道。啊，对呀、啊，牧童跟我说过，你是一个非常负责任的好爸爸。我希望他没有说错。你去了就不回来了吧？那边好，那边就住下了呗。呃，也不一定，不一定。怎么又不一定呢？来的时候我问你，你还说那边好就不回来了。你可以看到虎子啊。老秦，你呢？什么时候去槟城啊？你是不去了？反正你都要走了，老齐的事你就别操心了。什么时候去美国？呃，这这,这个礼拜天，跟胡子还有我那儿媳妇一起走。老齐，到时候咱们去送送。哎、不，不用，真的不用。哎，老齐，要不你跟着老康去美国呗？到那边去旅游，也看看那边的蓝天白云。要是觉着好，就扎下根儿。等婷婷长大了，上那边留学找你去呀。别怕，老康罩着你呢。添什么乱呢你呀、啊？我说的是真的，你不是事事都为婷婷着想吗？你去了好，给孩子铺铺路啊！妈，那叶康叔，你们也在呢。妈，我找您有点事儿。老康，那星期天我就不去送你了。不用，真的不用。一路平安，保重。你也多保重。那你们聊吧，我们先走了。康叔，再见，再见。什么事儿？帮您做。说吧，什么事儿？妈，小雪不是说要接您去槟城吗？你怎么没去啊？他说他最近很忙，那他每天都在忙些什么呀？他有没有跟您说过？光明啊，以前我最大的希望是希望你们两个还能复婚的，但是今天死了心了。你问我这些还有什么意义呢？再说了，人离开了谁不照样活吗？他有朋友啊。他朋友帮他开公司，他照样过得很好啊。是，我今天来找您就是想问您一下，他开了一家什么公司？文化公司，朋友帮他开的，开的大吉了，怎么样？跟谁开的？有必要告诉你吗？是不是薛立群？是不是跟薛立群？妈。我给小雪打电话，她一直不接。你给她打个电话。干嘛？你现在想起来给她打电话了，这还有什么意义？妈，我让您打，您就打，您没必要。妈，本来我不想跟您说的，是这样，我刚刚听说了一件事儿。小雪很有可能就被这个姓薛的给利用了，这惹上麻烦了，您知不知道？你在说什么？他惹上麻烦了？是
我以为你真的是为了我，原来你还是为了你自己。我当然也是为了你。你少跟我来这一套！光明现在已经这么可怜了，你还逼着他签这个，把你太贪得无厌了。小梦啊，我这也是用心良苦啊，这是唯一可以让许光明免于承担责任的办法。你难道真的希望他被起诉坐牢吗？许光明现在所遭受的一切，全是拜你所赐。是你毁了许光明，是你毁了我们之间的爱情。你冷静点，冷静点。现在不是谈论这些的时候，现在是要许光明在这份声明上签字。他没把这份声明撕了就不错了，你根本就不了解许光明。他确实撕了。他态度已经这么明确了，那你今天还来找我干什么呢？我们要共同想办法啊。许光明现在对我恨之入骨，我能有什么办法？我告诉你，从此以后，我再也不会跟你狼狈为奸了，你就死了这条心吧。难道把我害的还不够惨吗？好，好，好，那我也算是仁至义尽了。有人好意思说你仁至义尽？我怎么会有你这样的福？够了！你不要再对许光明抱什么幻想了。我这是在给他机会。如果他自己不把握，就别怪我无情无义了。你想对他怎么样？我不想怎么样。我能把他怎么样？如果真像你说的，那又会怎么样？具体会怎么样，目前我也不清楚。他们娘俩会有危险吗？不排除这种可能性。马上报警啊！报警没用的嘛，小雪又不是失踪，只是一个经济纠纷而已。你不是说他已经被人盯上了吗？是，但是咱们光这么说也是没有用的。你怎么知道这情况的？跟我说实话。妈，你先给他打个电话吧。我先走了，妈。许光明，妈，现在当务之急就是，你赶快给小雪打个电话，让她带着婷婷回来，一刻都不要耽误。他们回来就能解决问题吗？我会想办法。是你前妻很不幸的卷入一场经济诈骗案件，他以公司合伙人的身份私吞了投资人数百万的资金。只要你肯合作，他就不再追究你前妻的责任，你女儿呢，也能回归到正常的生活轨道。收拾好了，虎子，你收拾好了吗？我也收拾好了。哦，好，来，爷爷给你点事儿。哎呦，我这么沉。虎子，你是不是特想回去啊？不想。为什么呀？这边热闹，好玩。哦，这边热闹好玩。那爷爷呢？再问你啊。你走了以后，会不会特想这边的同学啊？爷爷许婷婷已经病走了，是吗？嗯，是啊。那他答应给我写信的，可到现在都没收到。哦，那他是刚去啊，也许忙，过些天就会给你写了。可我们已经走了，他又不知道我们在美国的地址。嗯，爷爷，你能帮我告诉他一下吗？爷爷不知道他在哪儿，爷爷怎么告诉他呀？嗯，告诉他姥姥呀，你不是一直在追求他姥姥吗
，谁告诉你的？怎么啦？我妈妈说，只要没结婚，男的找女朋友就不丢脸。<笑>我也有女朋友啊。啊，你也有女朋友？谁呀、啊？许晴晴呀，要不然我为什么要她给我写信呢？你也有女朋友，老康明天可就走了，这可是最后的机会，过了这个村可就没这个店儿了。你到底听没听我说话呀？老康人好，条件好，对你呢也有那个意思，这方方面面的都合适。哎，我跟你说，我还敢肯定。只要你说一句，希望他留下来，他一定留下来。他应该走。哎呦，你不该让他走。你没看出来吗？老康犹豫了这么些天，其实就在等你一句话呢。可你呢，就是不说。那明天，你替我去送送他吧。你还真不去送他呀？
Honey, mm. I need you to take care of my father, okay? Okay. You know, his English is... You can rest. Don't worry. Pa, don't worry about the plane. Give me a call. If you have any questions about life, you can ask Margaret, okay? Can you explain to me? You can explain to me. You can explain to me. Can you explain to me? Can you explain to me? 虎子，到那边好好听爷爷的话，好不好？爷爷，我看见晴晴的姥姥了。谢谢。我怎么没看见？我说你没看错吧？我看见晴晴她姥姥，她是来送咱们的吗？爸，到时间了，咱们走了。是哪个航空公司啊？就前面那个山东嘛。谢谢你啊。我在这儿上学，可我想回去。你能回去吗？妈妈说，这边遇到麻烦了，等麻烦解决了才能回去。你把这个拍下来给谁看呀？啊，给你爸看。不行，不要给他看，妈妈会生气的。哎哎哎，怎么样？除了有点想姥姥，你女儿挺好的。孩子他妈到底因为这个经济纠纷欠了别人多少钱？你把具体数字告诉我。应该有个几百万吧。我想办法帮他赔。你让你的朋友把他们放了。你有那么多钱吗？我，我可以把房子卖了。房子卖了也不够，那我可以去借。我在想别的办法。你把他们放了，这就是最好的办法。只要你在这上边签个字，其他事儿我来替你摆平。说话不方便、啊，真的，我我真的挺好的，我在这儿什么都有人照顾，可细致了。是不是赵总的人啊？对呀、啊，真的挺好的。那个，你在哪儿呢，妈？现在，我刚才打电话回去，一直没人接，我还担心你出什么事儿了呢。啊，那个丁雪，你你你能不能跑出来啊？呃。婷婷说要吃什么紫菜汤，我下午出去给她买，就在门口的那个超市里。我大概下午两点多出去吧。哦，行行行，那你注意安全啊。哦，好好，嗯，再见啊，妈。拿过来看看，我给我妈打电话呢。我看看。